Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Lagi-lagi berita datang dari Partai Solidaritas Indonesia. PSI sibuk gonggongin 560 miliar rupiah proyek Anis, tapi 5,6 triliun rupiah malah cuek. Jenis apa ini? Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sempat dengan tegas menyoroti anggaran sebesar 560 miliar rupiah yang digelontorkan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menggelar event balapan mobil listrik Formula E. Melalui Sekretaris Fraksi di DPR di DKI, Antoni Minza Prabowo, mengatakan bahwa biaya komitmen sebesar 560 miliar yang telah dibayarkan Pemprov DKI Jakarta kepada Formula E, Operation Limited atau FIO bisa digunakan untuk bantuan sembako bagi 3,7 juta warga Jakarta. Ia pun menjabarkan jumlah warga tersebut didapatkan dengan mengasumsikan tiap orang mendapatkan paket sejumlah Rp150.000. Jika Pemprov DKI berhasil mengembalikan komitmen V560 miliar, rupiah, maka bisa dipakai untuk membantu 3,7 juta warga, katanya beberapa waktu lalu. Namun sikap kritis PSI tak berlaku dalam program pelatihan kartu prakerja dengan anggaran 5,6 triliun rupiah untuk 5,6 juta peserta. Terkait hal itu banyak warganet yang protes terkait aksi PSI ini. Seperti William Ruturambi, bahkan dalam akun Twitternya ia memprotes sikap diam PSI yang tidak mengkritisi program pelatihan kartu prakerja. 560 miliar kalian gonggongin, 5,6 triliun kalian diamkan. Jenis jaring apa kalian? Kampung atau kampung bodoh? Begitu katanya dalam akun Twitternya pada hari Rabu 6 Mei yang lalu. Borok kartu prakerja dari konflik kepentingan hingga ladang proyek KKN. Memang kita ketahui satu program yang saat ini kerap disorot adalah program kartu prakerja. Anggaran program kartu prakerja adalah 20 triliun rupiah. Dari jumlah itu 5,6 triliun rupiah dialokasikan untuk pelatihan yang melibatkan lembaga pelatihan dan platform digital. Memasuki bulan ketiga sejak virus corona pertama kali dikonfirmasi muncul di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo kini virus corona telah menjangkit 12.000 orang lebih. Dalam tiga bulan, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mencatat ada 1,7 juta orang yang mengalami PHK dan dirumahkan akibat pandemi corona. Jumlah tersebut belum ditambah 314.000 orang pekerja di sektor informal yang terdampak pandemi virus corona. Berbagai stimulus bantuan telah diberikan pemerintah. Namun setiap bantuan entah berupa subsidi listrik, sembako, uang tunai hingga kartu prakerja malah menimbulkan polemik. Ruang guru ditunjuk sebagai mitra penyedia jasa aplikasi pelatihan program kartu prakerja. Mega proyek triliunan rupiah itu dikabarkan tidak dilaksanakan melalui lelang. Sementara ruang guru merupakan perusahaan yang dimimpin oleh Adamas Belva Devara, mantan staf khusus Jokowi. Dia baru saja mengundurkan diri setelah dituding terlibat konflik kepentingan di istana terkait mega proyek itu. Dalam praktiknya pengamat hukum Universitas Indonesia, Andri Kusuma, menilai program kartu prakerja berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam mengakses paket video pelatihan kerja yang disediakan, kata Andri, peserta justru harus mengeluarkan uang guna membeli paket data internet. Mereka tidak punya pilihan dan parahnya, mereka tidak tahu berapa paket data yang terpotong. Ini juga melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Begitu kata Andri. Aturan kartu prakerja adalah setiap peserta yang lulus akan mendapatkan biaya pelatihan 3,55 juta rupiah. Namun peserta yang bisa menggunakan dana 1 juta rupiah untuk mengikuti pelatihan. Skill Academy dari ruang guru menyiapkan berbagai video pelatihan dengan harga puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Kelas yang disediakan bermacam-macam, mulai dari belajar Microsoft Word, latihan soal-soal CPNS, belajar jadi barista, belajar memancing, hingga belajar menulis. Usai pelatihan, peserta mendapatkan sertifikat. Program belajar daring di tengah pandemi virus corona dengan 1,7 juta orang yang terkena PHK dan dirumahkan justru dinilai rawan menjadi ladang proyek. Anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PKS, Kurniasyih, 
Mufidiyati mengatakan program Kartu Prakerja telah bergeser dari tujuan awalnya karena sudah menjadi ladang proyek. Dia bahkan mendesak pemerintah menghentikan program Kartu Prakerja karena menimbulkan banyak sekali masalah dalam pelaksanaannya. Jutaan pekerja kehilangan pekerjaan atau dipotong gajinya karena terdampak pandemi corona. Sungguh tidak terlihat internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan program Kartu Prakerja. Dalam kondisi masyarakat kehilangan pekerjaan seperti saat ini yang diperlukan adalah bantuan sosial langsung ke rakyat untuk bertahan di masa krisis. Corona bukan video belajar bertarif ratusan ribu hingga jutaan rupiah yang belum tentu jelas pemanfaatannya. Begitu katanya. Sejalan dengan Movida, DPP Partai Nasdem juga mendesak fasilitas pelatihan daring dari delapan penyedia layanan kartu prakerja dihentikan. DPP Partai Nasdem meminta fraksi Partai Nasdem di DPR melakukan pengawasan atas pelaksanaan program kartu prakerja. Begitu kata Ahmad M. Ali, wakil ketua umum Partai Nasdem. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan turut mengawasi program kartu prakerja bersama dengan KPK. Karena dia platform digital tersebut sebagai mitra kartu prakerja keberadaannya tidak melalui mekanisme lelang. Proses eksekusi program tersebut untuk beberapa hal masih dianggap tidak transparan dan akuntabel. Bahkan ada beberapa anggapan tentang ada yang potensi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Begitu ujarnya. Dua staf khusus presiden mundur. Kok ya presiden masih orang mudeng? Pangkalnya di mana? Dua staf khusus presiden, Joko Widodo telah mengatakan mundur dari jabatannya. Pertama yaitu ada Mas Belva Syadifara yang mundur setelah keikutsertaan perusahaannya ruang guru dalam program Kartu Prakerja disoroti. Belva Syadifara ini dianggap melanggar etika conflict of interest dan melakukan abuse of power. Dan pada hari ini, Jumat 24 April, giliran Andi Taufan Garuda Putra yang mengundurkan diri. Pengunduran diri itu juga tidak lepas dari sorotan publik atas ulah Andi Taufan membuat surat yang berkop Sekretariat Kabinet ke Camat se-Indonesia. Surat ini pun bertujuan untuk menitipkan perusahaannya PT Amarta Micro Vintage dalam giat relawan desa pasti COVID-19. Selain diduga menyalahgunakan wewenang, Andi Taufan juga diduga melakukan maladministrasi karena menerbitkan surat dengan menggunakan kop setkap. Pengunduran diri Andi Taufan ini pun mendapatkan apresiasi tinggi dari jaringan aktivis pro demokrasi atau prodem. Prodem mengapresiasi mundurnya staf khusus Andi Taufan. Begitu kata ketua prodem Iwan Sumule kepada redaksi. Terlepas dari apresiasi itu, Iwan Sumule menilai bahwa Presiden Joko Widodo seharusnya bisa memetik pelajaran dari mundurnya staf khusus tersebut. Pelajaran yang dimaksud adalah mengenai siapa yang menjadi pangkal masalah harus mundur. Belva dan Taufan harus mundur. Mereka sudah mundur. Dan Presiden masih orang mudeng pangkalnya di mana? Pangkal masalah ada pada Presiden yang angkat staf khusus dan berikan kekuasaan. Dia pun lantas mengurai proyek aplikator kartu prakerja yang dianggarkan mencapai 5,6 triliun rupiah akan menjadi pangkal dari masalah. Ini pun lantaran mitra yang dipilih bukan melalui tender, melainkan sebatas proses verifikasi yang diduga kental dengan motif penunjukan langsung pada Maret yang lalu. Setidaknya ada 8 platform digital yang sudah dipilih termasuk ruang guru. Berdasarkan hitungan dari peneliti Indef, Nailo Luda mengatakan, Penyedia pelatihan itu bisa meraup untung mencapai 475 miliar rupiah per platform. Iwan Sumula juga meyakini, penunjukan langsung itu bermasalah dan akan menjadi sumber masalah di kemudian hari. Penunjukan langsung dari proyek 5,6 itu adalah sumber masalah, ya enggak? Begitu kata Ketua DPP Partai Gerindra mengakhiri. Ya, negara ini sepertinya apa masih kurang bukti? Dua staf khusus juga mundur. Memang ini mengindikasikan bahwa negara kita dikelola oleh pemerintah yang amatiran. Lagi-lagi, Andi Taufan pun juga mundur dari jabatan staf khusus Presiden Jokowi. Berarti sudah dua staf khusus yang mundur 
Setelah sebelumnya ada Mas Bilfa Syahdevara, CEO Ruang Guru mundur duluan karena polemik kartu prakerja. Aditawan ini adalah yang disentil oleh Dr. Refli Harun untuk mundur karena menyurati camat, pakai kop surat setnek. Kemudian menitipkan perusahaannya Amarta Vintage dalam menanggulangi virus corona. Saat itu dalam sebuah redaksi berita di Kumparan.com dengan judul Refli Harun bilang staf khusus Andi Taufan sebaiknya mundur ketimbang jadi beban presiden. Selanjutnya ditunggu sih pengunduran diri staf khusus Billy Mambrasar yang telah membuat pernyataan hoax yang akhirnya dibantau oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Masih kurang bukti jika negara ini dikelola oleh pemerintah yang amatiran. Para staf khusus jadi seperti bola liar yang konta produktif karena merekrutnya mereka itu tidak dikelola, kemudian diarahkan dan dibina dengan pengoptimalan kapasitas masing-masing dari staf khusus itu secara baik dan juga terkoordinir.